Buenas, inversores, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver algo que me vienen preguntando muy frecuentemente porque en este mes, en el mes de diciembre, se viene el aguinaldo para la gran mayoría de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo invertir 40 mil pesos. Puede que este sea tu aguinaldo, puede que sea más, puede que sea menos, pero igualmente esto lo puedes adaptar en proporción a los valores que vos vayas a cobrar en el caso que quieras hacerlo. Es muy importante aclarar que esto no es una recomendación de inversión, sino que es qué haría yo con esta cantidad de dinero. Así que ahora sí, ¡empecemos! La manera en la que vamos a dividir el patrimonio es la manera en la que yo particularmente ya he dividido esta cantidad de dinero. Así que vamos ahora a verlo con valores reales de qué hemos hecho. Primero que nada, vamos a separarlo en distintas partes según el riesgo que querramos asumir. 40 mil pesos, la realidad es que está como en un punto bastante intermedio de cantidad de dinero. O sea, ¿a qué me refiero? Que tal vez 10 mil pesos puede que para algunas personas sea mucho, para otros no tanto, pero en general para lo que es un público inversor no es tanto. Es un valor bastante bajo y que la mayoría puede llegar a tener. Lo mismo que por ejemplo decir mil pesos. Obviamente hay una gran diferencia entre mil y diez mil, pero son valores que la mayoría puede tener. Tal vez cien mil pesos ya sea un valor al que quizás la mayoría no llegue, tal vez un porcentaje un poco menor, y ya a partir de un millón tal vez un valor más grande. Pero en este caso cuarenta mil es como un valor bastante en el medio. Entonces, lo que vamos a considerar es que no es lo suficientemente bajo como para añadir cada mes esta misma cantidad, o sea que no vas a añadir cuarenta mil pesos cada mes, pero que tampoco es lo suficientemente grande como para decir, pongo la inversión y me olvido completamente. Igualmente, el portafolio que vamos a armar va a tratar de asemejarse lo más posible a esto último, o sea que no haya que darle demasiado seguimiento. Pero bueno, suficientes explicaciones, vamos ahora a ver cómo dividir el patrimonio. En este caso yo lo voy a dividir en tres partes en base a las necesidades del inversor que particularmente necesitaba esta inversión. Te voy a dar igualmente alternativas para que vos lo puedas modificar a tu gusto y placer, e igualmente hay otras alternativas que vos podés elegir, obviamente. Primera parte, liquidez. ¿Qué significa liquidez? Dinero que puedas llegar a utilizar en tu día a día. La realidad es que no vamos a invertir dinero que necesitemos para vivir, obviamente, porque en ese caso estaríamos asumiendo un riesgo innecesario. Entonces, esta parte de liquidez solamente la voy a considerar yo como una parte de la inversión que estoy esperando a ver para entrar en algún otro momento algún activo. Supongamos, voy a poner un ejemplo fácil. Yo espero que Bitcoin baje para en ese momento comprar. Bueno, entonces, en este caso en particular voy a esperar con esa liquidez a que Bitcoin baje. Y cuando baje, ahí voy a comprar. Como te digo, esta parte de la inversión sigue considerándose como tal, o sea, sigue considerándose inversión, por más que vos lo puedas utilizar en el día a día, pero no es capital que vos vas a necesitar usar en el día a día. Si esta persona necesitara, por ejemplo, pagar la luz mañana, yo no invertiría jamás ese dinero, simplemente lo tendría aparte. Eso no es inversión. Lo que se invierte es lo que se está dispuesto a perder y lo que no vas a necesitar, como te digo, utilizar frecuentemente. Habiendo dejado en claro esto, entonces yo puse 5.000 de estos 40.000 en Mercado Pago. ¿Qué es Mercado Pago? Básicamente es un un fondo común de inversiones Money Market. Si no sabes lo que es eso, lo tenés explicado gratis. Ahí está apuntando esa flechita. En definitiva, es un fondo común de inversiones súper, súper, súper líquido y conservador. ¿Qué significan estas dos palabras? Que puedes retirar tu plata cuando quieras y que no vas a asumir un gran riesgo. Solamente una vez en la historia de este fondo común de inversiones se ha perdido dinero que fue tras las elecciones PASO del 2019. De ahí en más, jamás, jamás, jamás hubo pérdidas de dinero. ¿Eso quiere decir que no va a haber nunca? No, no significa eso. Puede haber pérdidas como lo hubo en el 2019 pero es muy difícil que ocurra. Entonces, tenemos una inversión que va a perder contra la inflación, o sea que es lo mismo que el plazo fijo en este sentido, o inclusive da menos rendimiento que el plazo fijo, pero por eso estamos hablando que es liquidez. No esperamos hacernos millonarios con esto, ni muchísimo menos. Y por eso también, obviamente, es una parte baja, un porcentaje chico del capital. Ahora vamos a la segunda parte que ahora sí ampliamos un poco. En este caso, CDRs. ¿Por qué CDRs? Básicamente por varias razones. Primera, acorde al perfil del inversor. Si vos sos más cercano a lo moderado, tal vez moderadamente agresivo o inclusive agresivo, podés invertir en este tipo de CDRs, o sea, en este tipo de acciones. Ahora, en el caso de que vos seas una persona muy conservadora, tal vez no sea lo tuyo. Tal vez para vos sea mejor, por ejemplo, poner directamente en staking de criptomonedas estables o tal vez podrías poner tu dinero en alguna obligación negociable, ya depende del gusto de cada uno. Como este inversor era más bien moderado, moderadamente agresivo, elegimos para él directamente CDRs. Tres CDRs en lo personal. Entonces, estos tres CDRs que elegí son los que se están apareciendo en pantalla. ¿Por qué los elegí? Básicamente, si bien estamos asumiendo mucho riesgo, 
riesgo porque son tres empresas tecnológicas, o sea que el riesgo lo tenemos como concentrado bastante en ese punto, por lo que si le va mal, por ejemplo, al Nasdaq, posiblemente caigan las tres juntas, entonces no estaríamos diversificando tanto acá en lo que es riesgo de los distintos activos. Pero con un patrimonio de 40.000 tampoco es que se puede diversificar demasiado. Se podría diversificar más, obviamente, pero no tanto. Y además, siempre es bueno tener una cartera que uno pueda seguir y darles también, justamente, valga la redundancia, ese seguimiento. O sea, que uno pueda decir, bueno, a ver, está subiendo, está bajando, ¿qué me conviene? Comprar, vender, mantener y demás. Otra cosa importante es que son empresas que sirven para mantener en el largo plazo, lo que significa que, si bien lo ideal es darle ese seguimiento que te comentaba recién, si vos quisieras comprar y olvidarte, también sería una posibilidad. Estás asumiendo un riesgo más grande, pero en el largo plazo estas empresas han tendido a subir y se espera que lo sigan haciendo de la misma manera. No es garantía, pero es lo más probable. Y acá, como habrás visto, tenemos un CDR de Google, un CDR de Facebook y tres CDRs de Apple. Si sumamos la inversión total al momento de estar grabando este video de esos tres CDRs más los 5 mil pesos que ya teníamos previamente en mercado pago, solamente nos restan, redondeando los valores, 17 mil pesos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Los vamos a invertir en criptomonedas. Obviamente, en mi caso, vos después elegirás qué utilizar vos, qué herramienta utilizar, qué instrumento de inversiones utilizar. Y acá una pequeña pausa, inversores. Si te está sirviendo este video y te está gustando y querés más contenido similar, acordate de darle me gusta. Es simplemente un estilo de votación. Si querés más de este tipo de videos, dale me gusta. Si no, directamente nos dejas en los comentarios qué tipo de contenido querés. Si llegamos a los mil me gusta, seguimos subiendo videos de este tipo. Particularmente yo elegí las criptomonedas. Acá puede que haya inversores que directamente no les interese invertir en criptomonedas, entonces ¿qué podrías hacer? Bueno, directamente podés, por ejemplo, invertir en un fondo común de inversiones más agresivo. Vos no tenés que estar gestionando ese capital y lo hace un tercero de una manera más agresiva esperando mayores rendimientos. En lo personal, no me gustan los fondos comunes de inversión, por eso jamás los recomiendo. Como te digo, lo que hay en este video no es una recomendación, simplemente es lo que yo haría y te doy las distintas oportunidades o los distintos instrumentos que puedes utilizar. Yo no utilizaría fondos comunes de inversión, pero está la posibilidad. ¿Por qué no los utilizaría? Básicamente porque es difícil detectar cuál va a rendir bien y cuál va a rendir mal y hay algunos que pueden hacernos perder el capital y para invertir en algo que además me van a cobrar una comisión, yo preferiría no hacerlo si no tengo cierta seguridad o cierta certeza de que puedo llegar a ganar. Entonces, por eso directamente descarto yo en lo particular los fondos comunes de inversión. ¿Qué haría si no tengo el fondo común de inversión agresivo? Entonces podría invertir, por ejemplo, en acciones. No es tan volátil como las criptomonedas, pero sí siguen siendo bastante volátiles. Estamos hablando de inversiones locales, o sea, inversiones de acciones en Argentina. Si quisieras elegir CDRs, también podrías. Obviamente eso es a tu gusto. Ahora, ¿cómo hago para invertir en pesos en criptomonedas? Directamente vamos a, por ejemplo, Satoshi Tango, que es la plataforma que utilizo yo. Puedes usar la que quieras, pero esta es una de las que utilizo y es local de Argentina, lo que significa que por transferencia bancaria mandamos pesos o dólares, lo que nosotros querramos, y directamente ya podemos empezar a invertir ahí. Así que desde esta plataforma yo particularmente compré Litecoin LTC, Bitcoin BTC y Ethereum ETH. Son las tres criptomonedas que hay en el portafolio en este momento y comprar obviamente es muy fácil simplemente con algunos clics. Si querés aprender a utilizar la plataforma, lo tenés ahí, nos está apuntando esa flechita completamente gratis. Ahora, ¿en qué porcentaje es dividir estos últimos 17 mil pesos en esas tres criptomonedas que mencioné? En lo personal lo traté de maximizar más que nada de Ethereum, que es mi criptomoneda favorita, es simplemente un gusto personal, después seguida de Bitcoin y finalmente Litecoin. No es que sean mis favoritas en ese orden, sino que son el orden en el que yo puse el dinero. Ethereum sí es mi criptomoneda favorita, pero no tiene que ver con esto último que estamos diciendo. Entonces dijimos Ethereum, Bitcoin y Litecoin en mi gusto personal. Vos después decidís cuánto invertir en cada una. Y así inversores tenemos finalmente nuestro patrimonio de 40 mil pesos invertidos. Si te sirvió este video recordá suscribirte y activar la campanita si cada vez que subimos un video te llega una notificación. También puedes ingresar en Alerta HM para ver mis entradas en tiempo real y poder copiarlas si querés. Y finalmente tenés nuestro curso de análisis técnico para aprender a analizar por vos mismo completamente gratis. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.